বিসমিল্লাহিরহমানুরহিম আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান আশা করছি সকলেই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সকলের দোয়া অনেক ভালো আছে তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঘরে থাকা সামান্য উপকরণ দিয়ে কিভাবে চিকেন বিরিয়ানি তৈরি করা যায় আর আমি আপনাদের শেখাচ্ছি না জাস্ট আমি শেখার জন্য কিন্তু এই বিরিয়ানিটা তৈরি করেছি আর যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটা দেখবেন যে কিভাবে আমি নিজে শিখছি এই বিরিয়ানিটা তৈরি করার আগে আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখে তারপর কিন্তু তৈরি করেছি আমি একটা ধারণা নিয়ে নিয়েছিলাম যে কীভাবে বিরিয়ানিটা তৈরি করতে হয় আর বিরিয়ানিটা আমি ফার্স্ট টাইম রান্না করলাম এর আগে আমি কখনো বিরিয়ানি রান্না করি নাই তো আশা করছি আমার আজকে এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন কিপটামি করে না লাইক দিতে লাইক দিলে আমাদের কাজে কিন্তু উৎসাহ বাড়ে তো আমি এখানে ব্রয়লার মুরগি নিয়ে নিয়েছি আর একটু ছোটো পিস করে কেটে নিয়েছি তো এখানে আমি নিয়েছি এক টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ টালা জিরের গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ একটা দারুচিনি দুটো এলাচ পেঁয়াজ আর এখানে আমি দারুচিনি এলাচ তেজপাতা আর লবঙ্গ ভিজিয়ে রেখে শিলপাটায় পেস্ট করে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিয়েছি বিরিয়ানি রান্নার জন্য এই জন্যই আমি বলেছি যে ঘরে থাকা মশলায় আমি তৈরি করেছি বাইরে কোনো মশলা কিন্তু আমি এর মধ্যে ইউজ করে নাই তো আমি সবগুলো উপকরণ মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম সবগুলো উপকরণ দিয়ে আমি এখন ভালো করে হাতের সাহায্যে মাংসগুলোকে এই মশলার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি আর আরেকটা কথা বলে আপনারা যারা আমার গত ভিডিওটা দেখেছেন তারা অনেকেই জানেন আবার অনেকেই জানেন না যে আমার চ্যানেলে একটা প্রবলেম হয়েছে আমার সাবস্ক্রাইবার হ্যাঁ লিমিট শেষ আমি সেই জন্য নতুন করে কোনো ফ্রেন্ডকে আমার চ্যানেলে অ্যাড করতে পারছে না অনেকেই বলছেন যে আমার আমি আপনাকে বন্ধু করেছি আমাকেও বন্ধু করবেন আসলে আমার কাছে খুবই খারাপ লাগে যখন কেউ আমাকে বন্ধু করে আর তাকে আমি তার সাবস্ক্রাইবারটা তার প্রাপ্যটা ফিরিয়ে দিতে পারছি না তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যতদিন পর্যন্ত আমার প্রবলেমটা সলভ না হয় অনুগ্রহ করে কেউ আমাকে ফ্রেন্ড করবেন না নতুন করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন না তো আমি এর মধ্যে টক দই দিয়ে দিলাম আর এই টক দইটা আমি ঘরে ইনস্ট্যান্টলি বানিয়ে নিয়েছি জাস্ট গরম দুধের মধ্যে আমি লেবু রস দিয়ে টক দই বানিয়ে নিয়েছি তো আমি ভালো করে মাংসটা মেরিনেট করে নিলাম আর যেহেতু ফার্স্ট টাইম তৈরি করেছিলাম অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম গুলিয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা মানে আদা রসুনের পেস্ট সেটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো সেটা আমি পরে অ্যাড করে দিলাম তো এখন আমি এই মাংসগুলোকে আধা ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেব তো একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি এটা আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি আর আধ ঘন্টা পরে আমি চুলোতে চলে এসেছি চুলোয় একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম তো তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এই তো মেরিনেট করা মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর এই মাংসগুলোতে আমি এক্সট্রা কোনো পানি কিন্তু অ্যাড করব না এই পানিটা দিয়েই মাংসের যে পানি একটা উঠবে সেটা দিয়ে কিন্তু এই মাংসটুকু আমি রান্না করে নেব তো আমি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে রান্না করে নেব তো দেখুন রান্না প্রায় হয়ে এসছে আর মাংসের কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসছে তো আমি এখন মাংসটাকে চুলো থেকে নামিয়ে নিচ্ছি তো আমি একটা কড়াইতে করে পোলাওটা প্রথমে রান্না করে নেব আর পোলাও রান্না করার জন্য আমি এখানে এক টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল তো তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি এলাচ দারচিনি তা আমি এগুলো একটু তেলের মধ্যে ভালো করে ভেজে নেব তো মশলাগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে একটা সুন্দর স্মেল ছড়িয়েছে তখন আমি এর মধ্যে তিনটে কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচটা আমি একটু আগেই দিয়ে দিলাম যাতে ফ্লেভারটা পোলাইয়ের সাথে ছড়িয়ে যায় তা এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেঁয়াজটা কিন্তু ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে আর এর মধ্যে আমি চালটা দিয়ে দিচ্ছি 
তো আমি এখানে চায়ের কাপে দুই কাপ পরিমাণ চাউল নিয়েছি আর চাউলটাকে ধুয়ে আমি একটা স্ট্যানারে রেখে দিয়েছিলাম পানিটা ঝরে যাওয়ার জন্য বিশ মিনিট রেখে দিয়েছিলাম তো এখন চালটা এই তেলের সাথে ভালো করে ভেজে নেব চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে চালটা কিন্তু ভেজে নিতে হবে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম লবণ আর সবচেয়ে মজার বিষয় যে পোলাওটা রান্না করার সময় কিন্তু আমি আদা রসুনের পেস্ট দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তো পরে আমি আসলে অ্যাড করে দিয়েছি তো আমি বারবার উল্টে পাল্টে চালগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি তো আমার চালটা কিন্তু ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে কুসুম গরম পানি অ্যাড করে দিলাম পানিটাকে আমি বলো দিয়ে নিয়েছিলাম বলো গুটিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম তো যখন কুসুম কুসুম গরম আছে তখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর আমি দু কাপ চাউলের জন্য চার কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিয়েছি যে কাপটা দিয়ে চাউল নিয়েছিলাম সেই কাপটাতে মেপে কিন্তু পানি নিয়েছি তো এ তো দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম আর যেহেতু চালটাতে বলক চলে আসছে পানিটা একটু শুকিয়ে আসছে তো এই পর্যায়ে আমি মাংসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করে দিব তো ওই যে আমি মাংসগুলো এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি তো এখন মাংস আর চাউলটা আমি ভালো করে মিলিয়ে নিব তো ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি আবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করছি দমে তো আমার রান্নাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি চুলো থেকে নামিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি তো আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে একটা লাইক দিন লাইক দিয়ে আমাকে শেখার জন্য আরও উৎসাহ প্রদান করবেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এভাবেই আমাকে সাপোর্ট করবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ